Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Libando. Hoy con nosotros de Glyn Libet en ITMA. Hoy en Libando. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Así es, de Glenn Libet en IPMA es nuestro invitado del día de hoy en Libando. Cambiamos un poco la tónica, he hecho unos whiskies económicos en los anteriores episodios de Libando, sobre todo whiskies de mezcla. Eh, por ahí también quizá ya vieron el, el, la revisión de All Par 12 años. Antes de eso hicimos Highland Cup, hicimos también The Clan McGregor. Y hoy volvemos a The Glen Levitt. Y digo volvemos porque eh, hace unos meses atrás, hace un tiempito, hice la revisión de la botella base de esta conocidísima marca escocesa de Space Eye, The Glen Levitt. Revisamos en aquella oportunidad eh, Founders Reserve, que es la, la botella base de esta marca, repito, la que no tiene ningún tipo de edad, declaración de edad, la que se consigue incluso en ese cómodo margen de entre los 25 y 30 dólares, quizás un poquito más, hasta los 35 dólares, y que me gustó muchísimo, la verdad, me gustó mucho, mucho, mucho. De hecho, por eso es que está esta acá también, el día de hoy. Gracias, por cierto, a quien hizo llegar esta botella al canal, al pana Daniel Sánchez, que ha surtido bastante de las aventuras de Libando. Gracias, Daniel. Y eh, bueno, vamos a, a lo que nos ocupa, vamos a la materia. Vamos a hablar de esta botella en específico. El estuche es un espectáculo. Tenemos un estuche negro que viene con unas cuadrículas eh, así como tipo, tipo crucigrama, tipo sopa de letras. ¿sí? No, más bien un crucigrama, así como unos crucigramas. Y aquí tenemos The Glen Libet Enigma. Es un enigma realmente. Eh, bueno, acá la firma del del el papá de la marca de Glen Libet, eh, George Smith, single mal eh, de Escocia, no hay nada por acá, nada por acá, aquí atrás quizá si sí hay alguna pista, aquí atrás, a ver qué nos dice, el maestro destilador Alan Winchester eh, puso, o sí, sí, nos, nos establece un reto, usted quiere saber ¿Qué es de Glen Libet Enigma? Tiene que resolverlo. Y, y eso de resolverlo en estas cosas de mercadeo, que en el whisky de estos tiempos es clave, definitivamente. Está muy emparentado con, con este producto de Glen Libet. Ustedes van a poder meterse en una página web. Hay una página web específicamente para este producto que eh, te plantea un, un crucigrama allí, unas adivinanzas, unas cosas que usted tiene que adivinar. Y en esa página lo que se pretende es que una botella que no tiene información, fíjense que no se dice, no se dice nada acá, acá no dice, no hay mayor cosa de mercadeo. Cuando abramos la, la, el estuche, la caja, nos vamos a dar cuenta que es una, un estuche de tapa de, 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 de cartón duro. Nos vamos a dar cuenta que en la botella tampoco hay mucho más. O sea, aquí no se dice nada por ninguna parte. Esto no tiene mayores indicaciones. La idea es que la gente, en estas cosas del mercadeo moderno, del whisky y tal, la gente entre a la página web, resuelva la, las interrogantes que están allí y supuestamente esas interrogantes o la respuesta a esas interrogantes te va a llevar a ti a saber cuáles son las notas que tú puedes esperar de este whisky. Que de entrada tenemos que decir que no tiene declaración de edad, al igual que The Founders Reserve. O sea, no sabemos cuántos años de añejamiento tiene el... el el mínimo, digamos, de los whiskies en añejamiento que está dentro de este blend, de este blend no, porque esto es un, esto es un, un single malt, en esta mezcla de, de los whiskies de, que están en esta destilería, porque recuerda que el single malt no es exclusivamente, o no, no, es, no habla exclusivamente de un whisky que es de una sola, un solo tipo, sino que lo que te habla es de un whisky que es de una sola destilería. Dentro de Glyn Libet puede que haya una mezcla parcial y eso saca un single mall. Entonces, eso es importante aclararlo también. Pero dentro de la, 
de esa mezcla no se nos dice cuál es el periodo de añejamiento de lo que hay acá en, en este single mall. No hay eh, ninguna declaración de eso, al igual que ocurre con The Founders Reserve. Aquí la diferencia va a venir fundamentalmente en que The Founders Reserve es un, es un whisky de la base, es un whisky de entrada, mientras que este, no le voy a adelantar todavía cuánto vale, pero es un whisky nada económico, este es un whisky caro. Y, eh, y en ese enigma, quizá esté el encanto de este producto. Una de las cosas interesantes que sí nos declara, de la única cosa que yo puedo decir que, que hay información acá, más allá de decir que es whisky escocés, de single malt, tal, no sé qué, es que este whisky viene embotellado al 60.6% de volumen alcohólico. Esto es una barbaridad en términos del, del volumen alcohólico de este whisky. Recuerden ustedes que los whisky, sobre todo los blends, como Buchanan's, que está allí, por ejemplo, y hay un Dewar's también, que son blends, eh, esos whisky vienen al 40%, la mayoría de ellos. Y es el, es el estándar en la industria. Hay algunos otros whisky que son un poco más interesantes, que los hacen al 43, al 46, he probado yo. Ahora, jamás en la vida yo había probado un whisky que viniese al 60% de grado alcohólico. Es un whisky que es rebajado muy poco. Es un whisky muy potente en términos del, de la concentración alcohólica, lo cual te, me lleva a un enigma. Hablando de enigmas, habría que ver si esa eh, alta concentración en el tema del 60%, te lleva a que sea un whisky que es, es demasiado alcohólico y que sea imbebible. Ese es un enigma de entrada. Era el enigma para mí. Pero, pero eso es curioso. 60% no es común dentro de la industria del whisky. Habría que ver si este whisky viene, eh, tiene filtrado al frío, que llaman en ese proceso después, al final. No lo sé. No lo sé si viene filtrado al frío. Pero el caso es que al menos la declaración alcohólica es muy alta. Y me voy acá a algunos datos que tengo apuntados además sobre la marca. Bueno, datos generalistas, como dirían por allí. De Glyn Libet, eh, ya yo les hablé una vez un poco de la historia de la marca. Data de 1824. Allí arranca la, la destilería. Es una destilería que está ubicada en Moray. Esto es Speyside, en Escocia. Y eh, es probablemente... La más antigua de esa zona, de las destilerías de Moray, es probablemente la más antigua. Y estamos hablando, claro, de casi, eh, ¿qué? Estamos hablando de, de casi 200 años redonditos de historia. Dentro de dos años, la destilería de Glyn Libet va a cumplir formalmente sus primeros 200 años de vida. Eh, esta marca de Glyn Libet, que además tiene un abanico amplio de productos que arranca en Founders Reserve, después viene 12 años, después viene, hay un 15 años, 18, 21, creo que 25 y otros intermedios, por ejemplo, hay un, hay un 16, creo que es el famoso Nadurra, hay, hay otros tantos, hay, hay varias, hay unas presentaciones ahora con acabados eh, en barricas de ron caribeño, lo está haciendo de Glenn Libet. Eh, esta, es una, esta es una marca que en principio está ahorita en propiedad de Pernod Ricard, la transnacional francesa. Eh, Pernod Ricard es quizá está más vinculada al tema del, del, del vodka, al tema de la ginebra, al tema incluso del ron también, pero tienen el, eh, en su propiedad el portafolio o la marca de Glen Libet. Se dice que mucho del whisky de Malta que se saca de la destilería de Glen Libet incluso puede, puede que termine siendo usado en los blends de Chivas, de Chivas Regal. ¿Por qué? Porque Chivas Regal además también es propiedad de Pernod Ricard, aunque sabemos que probablemente el whisky, la malta corazón de, de Chivas Regal, no es de Glen Libet. Es otra que ahorita no recuerdo, pero sé que no es de Glen Libet, pero puede que esta destilería esté aportando bastante de su malta dentro también del portafolio de Chivas Regal, que es amplísimo, también es muy conocido por ustedes ya en el mundo de los blends. Otra cosa que podríamos decir es que este en específico, el Enigma, Salió en 2019 por primera vez al mercado. Es 2019 el primer año de producción de la primera tirada de, eh, del Enigma. Yo creo que ya van como por la cuarta o la quinta. Este wiki que ha desaparecido, ha aparecido, aparece, reaparece así esporádicamente. Y creo que en principio solo fue lanzado, yo no sé si todavía, pero este es un producto que ni siquiera fue lanzado en principio en Escocia. Este producto fue lanzado exclusivamente para el mercado de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Bueno... De Glen Libet muchos dicen que es el single mall que más se vende en los Estados Unidos. Yo no sé si esa, las cifras todavía digan, eh, siguen dándole la razón a los que opinan así, pero el caso 
es que si no es el principal, está entre los principales eh, single malls que se toman en Estados Unidos, de los más vendidos. Y claro, el marketing en Estados Unidos también es fuerte. Recuerden ustedes también que eh, Glenn Leavitt es el single mall al que toda la vida le ha hecho publicidad Michael Jordan, que se ha convertido en sus últimos años en un defensor del whisky de Malta. ¿no? Y, y dice Jordan que él lo que toma es puro Glenn Leavitt. Entonces por allí, bueno... Ya ustedes pueden imaginar toda la mercadotecnia que hay detrás de esto. Eh, en general, ¿qué ocurre con Glen Libet? Que es un whisky que al ser de Space Eye, se tiene en consideración que es un whisky fácil de tomar porque está típicamente asociado a notas dulces, a notas florales. Es lo que llaman un easy drink. O sea, es un, es un whisky que generalmente en Estados Unidos, por eso es que puede que tenga tanta salida, porque es dulcito, es agradable, eh, no es nada complicado. Y eso gusta mucho en los Estados Unidos y generalmente dentro de la gente que no quiere mayores complejidades con el whisky. Por eso es que es tan, tan agradecido y tan celebrado Glen Libet. A mí dentro de los productos de Glen Libet que he probado, que está Founders Reserve y está este. Por ahí tengo unas muestras del 12, 15, el 18 también, pero son muestras apenas, no las he querido abrir. Eh, me han gustado realmente los dos. Los dos me han gustado mucho. Me parece que eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que siento a veces con McCallan. Eh, Glen Libet, que también lo revisamos, revisamos un McCallan acá en, en el canal. Glen Libet me parece un, un whisky muy bueno. Realmente me parece que no decepciona. Yo creo que el precio valor es más que justo dentro de este mundo, eh, incluso para este producto que es caro. Y más adelante les digo en cómo está el tema del mercado del mismo. Me parece que es muy bueno, es de las mejores relaciones eh, precio valor que yo he conseguido ¿no? en el tema del whisky. Bueno, y sin mucho más que decir sobre la botella de Glenn Libet eh, Enigma, que no, no hay mayores cosas que se puedan decir. Es una botella mate completo, no se ve nada a través de ella. No hay ningún tipo de cosa así particular, más allá de que su forma remita como a una de esas botellas de embarcaciones piratas de las películas. Yo creo que lo que nos queda es probar de Glenn Libet Enigma ya a ver cómo huele y cómo sabe. Bien, y vamos a destapar, vamos a ver, la botella es por supuesto tapa de corcho, como todos, todas las botellas de este tipo, de los single malls. Un poquito. Le damos una vueltica a ver qué pasa con esto. Y es potente en nariz. Vamos a dejarlo que se relaje un poquito porque <ríe> está recién sacado el frasco y bueno. A ver, miren el color es, es un color, es un dorado pálido, no tiene, yo generalmente no hablo de los colores, no pero me llama la atención porque, no sé, por cosas de asociativas uno diría, bueno, al venir al 60% y tal, capaz se espera una bebida oscura. No, no es realmente tan oscuro. Es más bien un dorado muy bonito, pero pálido. Una fuerte carga a nueces al principio. Hmm. Sospecha caja de tabaco. Pasas medio escondidas, no muchas. Está fuerte, está fuerte. <risa> Casi me hace llorar. <risa> Pero. Uh -huh. Va apareciendo un caramelo. Bien dulce. Se vuelve a esconder el caramelo y es. Eh, nueces. A ver. La nariz es contundente, pero eh, digamos que la nota que más la marca es el tema como de las nueces, cereales. Las pasas están escondidas, pero están allí. Y hay un caramelo que aparece y desaparece. Hay algo particular que no sé describir de esto. Este es un whisky además, permítanme decirles que 
creo que es el primero que tomo que, que dice que dentro de su proceso de maduración, yo no sé si es un finish, es decir, que es una, es una parte al final que la llevan a este proceso con estas barricas, pero es el primero que declara, de acuerdo a la poca información que hay en internet, porque a pesar de que ustedes consiguen, o sea, van a conseguir entradas de Glenn Levitt en muchas páginas, pero no hay mayor información sobre las barricas, sobre añejamiento, nada. Este es un whisky que dicen que tiene una parte de, del whisky que se incorpora al final. Va a barricas ex coñac. Es primera vez creo que, que consigo que en uno de los whiskies que he tomado se hable de barricas ex coñac. Yo he visto desde barricas ex bourbon, por supuesto, que es whisky americano. Ex rye, que es el whisky americano pero de centeno. He visto, por supuesto, las barricas que, consumieron, que contuvieron Jerez, la de Cherry. Eh, barricas que contuvieron ron caribeño, las hay también. Incluso se está jugando ahorita con barricas de tequila. Hay unas barricas ahora que están de moda también. Eh, y Chivas y Doers tienen esa, ese whisky, que es en la famosa madera de Mizunara, eh, un árbol japonés muy importante. Eh, más allá de eso, yo nunca había tenido un, un whisky. Es como que me dijeran, bueno, no, te vamos a poner eh, un whisky a, a terminarlo en barricas ex, no sé, champán, ex coñac, se habla en este caso de, de, de unas barricas que están en la mezcla, en el, sí, en el, en el final, de, en el estilado final de, de Glyn Libe que Nidma. Esto obviamente te va a imprimir mucho carácter por toda la personalidad que tiene un coñac, ¿no? Una cosa como madura, una cosa... Si, si, si pienso en frutas, pienso en frutas bien deshidratadas cuando ya huelo este. Eh, cuando, lo, cuando lo paso por la nariz, es como ir a un bosque donde hay algo allí como una fruta, pero que ya pasó su periodo de madurez y está deshidratada. No voy a decir podrida porque no, obviamente que no, pero que ya está pasada de, de madura, ¿no? que ya no son frutas deshidratadas, así como una cosa que que te da la sospecha de la fruta, pero tiene mucho carácter, como much, mucha vejez. Y lo que predomina es ese olor entre que nueces, entre que una madera rara allí, no sé cuál roble puede ser, pero eh, eso es lo que está acá. Y la curiosidad mata al gato y en este caso el gato va a tomar whisky. Vamos a ver qué nos dice eh, de Glenn Libet Enigma en El Paladar. Tienen que cuidarse del enigma. <risa> Porque es una catapulta de sabor. Más allá que sea el alcohol. Que realmente. Claro que está. Tiene que estar. En una bebida que viene al 60%. Esta es una catapulta de sabor. Que yo tenía tiempo. Que no vi en un whisky. De mezcla. O single malt. Desde el principio hasta el final. Y lo que tomé fue apenas. Yo no diría ni un sorbo. Medio sorbo. La entrada es una nota cítrica fuerte, 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 muy cítrica, muy cítrica. Al principio pienso en parchitas, pienso en una naranja bien dulce, pienso en... Cuidado hasta como una nota de lima, de limón amargo, pues eso es lo que yo digo lima, que, que en Venezuela todo le decimos limón, pero entiendo que en otras partes del mundo el limón muy amargo es esa lima, ¿no? Está allí. La entrada es muy cítrica y luego van apareciendo como que notas... Yo no sé si de vino, yo no, no, no he leído en la composición de este whisky que se hable de barricas ex Jerez o cherry, pero eh, se va tomando el carácter. Este whisky hay que tomarlo, eh, hay, hay que paladearlo varias veces porque el perfil de, 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 del, en boca es muy complejo, a mi modo de ver. Vamos a ver qué nos dice en el segundo sorbo. Y sor entumece la lengua porque es fuerte, o sea, tiene mucho carácter, mucha personalidad, que no se me malentienda, que no es que sea demasiado cargado en alcohol, aunque obviamente tiene que estar presente. ¡Qué maravilla! Parchitas, limones, naranjas en la entrada que van creciendo hacia una nota con madera, nueces y picante al final. Es una evolución. 
este whisky es una maravilla. Es una evolución porque desde, desde que arranca la experiencia hasta que termina es eso. Una experiencia con E mayúscula. Vamos a otro. Hay que darle con cuidado. 60% de grado alcohólico. Uy, en la nariz ahora es una delicia. El picante es contundente de la mitad hacia el final. Y al final, ahora se está poniendo... No me malentiendan, no es el amargo de... Hay muchos wiki que se ponen amargos, porque en los blends baratos generalmente hay un amargor. Este es un amargo que parece un amargo de angostura al final. Un amargo especiado. Se pone especiado al final, como si estuviese cargado de, de pimienta, de canela, cúrcuma, algo así. Aparecen unas especias al final con un picante que al principio está caracterizado por una nota cítrica. Hay gente que le ha conseguido vainilla a este whisky. Yo hasta el momento, no sé si por mi paladar afectado post-COVID, eh, no le consigo. Yo no consigo ni vainilla ni caramelo todavía. Probablemente es tan complejo en paladar que entre sorbo y sorbo usted vaya descubriendo notas nuevas. Pero yo lo resumiría así. Un inicio con un limón, con naranja, con incluso con esta, este cítrico que es amargo, con una toronja, grapefruit también le dicen, eh, con una toronja que va evolucionando hacia una nota maderosa, una nota con, que empieza a asomar picante, que carga cereales, que carga nueces y que termina en un picante especiado muy particular, muy particular. Quizá toda la experiencia está atravesada por allí de pronto por algunas uvas pasas, por unas pasas, pues. Pero mmm, yo diría que este es el resumen de Green Libet Enigma. De todas maneras, voy a un sorbo final con el permiso de ustedes. Salud. Esto está muy bueno. Se va amargando al final. Pero lo que recuerdo es el amargo de angostura. Porque el amargo de angostura es un... Esto le llaman un bitter. Pero es un, es un bitter. Es decir, es una, es una nota amarga pero especiada al final. Sin embargo, el amargo va apareciendo fuerte al final. Con toda esta carga de especias. ¿no? Es una maravilla para mí. Le, casi que le pongo 10. A, de 10, por supuesto. A Anglin Libet Enigma. Y ha llegado la hora de hablar de... El mercado de Diglin Libet Enigma. Este producto cuando salió estaba marcado para costar 150 dólares la botella. Eh, en la primera edición, creo yo, de 2019. Realmente no sé si luego fue ajustado. Ese era el precio de lista. Lo cual no significa que vaya a costar eso en todas partes del mundo y en todos los momentos. Sino que puede ser que como este es un whisky, y es lo que he visto, que en Europa no fue lanzado como fue lanzado en Estados Unidos, Europa sea más caro. Puede que ustedes vean algunas botellas de estas en Europa costando 300 euros, 200 euros. Pero yo me quedo con el precio de lista. El precio de lista era 150, no sé cuál es el de mercado. Lo he llegado a ver en algunos eh, minoristas en Estados Unidos por internet. Hasta lo mínimo que se puede ver es en 110 dólares, 120 dólares, por ahí creo que es lo mínimo que lo he visto. Por supuesto, ya ese es un precio de mercado secundario, pero el precio sugerido, el precio de venta, no sugerido, porque esto no es la Sunde ni nada de esas cosas, esto no es el organismo de, de fiscalización de ningún país, sino que la idea original con la que lo lanza Green Libet era 150 dólares la botella. La botella es de, do, de 750 mililitros. Vienen en todos los casos, creo, creo que se ha respetado el 60% de la, de la concentración alcohólica, del volumen alcohólico. O sea que sigue siendo así en todos los casos. Cosas particulares. Bueno, que al ser la botella así eh, mate, lo más probable es que no venga coloreado el, el destilado. O sea que este sea el color natural de este dorado tan bonito, dorado doradito. Sea el dorado natural de, de Green Libet Enigma. Y más allá de eso, ni siquiera puedo hablar de la competencia de este destilado. Porque estamos hablando de algo que es muy particular. Incluso dentro de la propia gama de Green Libet es particular. Entonces la competencia de este habría que buscarle en torno, en torno a whiskies, no por edad, porque fíjense que aquí 
Punto importante, se cae el mito de que los whisky más caros son los que tienen 18 años, 21 años, 25 años. Este whisky ni siquiera dice cuántos años tiene. Y es un whisky que, repito, está por encima de los 100 dólares la botella, en, en algunos casos hasta 200 o más. Depende del mercado del mundo donde usted se encuentre. Entonces, eso es importante. No, no tiene que ver, esto es lo que desmonta, y me encanta traer el ejemplo hoy, el tema de que un whisky sea especialmente caro porque tiene demasiados años de añejamiento reflejados en la etiqueta. No tiene que ver. Aunque probablemente los whisky, mientras más años en la etiqueta tienen, tienen propensión, obviamente, a ser más caros. Pero hay whisky que no tienen años en la etiqueta y son muy caros. El caso es que habría que buscarle la competencia con whisky probablemente de Space Eye que valgan lo mismo. Y allí no sé a dónde habría que apuntar. Probablemente a un Glenfiddich que tenga, no sé, unos 25 años, porque un Glenfiddich que valga 150 dólares tiene que ser un whisky como de 21 años para adelante. Glenfiddich no es tan caro. Habría que ver la, la, las ediciones caras de Cardú. Habría que ver las ediciones caras, no sé, de algún whisky de Space Eye. Eh, para ver qué tanto está compitiendo bien o mal dentro de un segmento que ya sería por precio. No sería por gama, por edades, ni nada de eso. Entonces, bueno, eh, esto es lo que tengo que decirles de The Glyn Libet Enigma. Yo realmente, como tomador esporádico de whisky, les diría que este, si están en alguna parte del mundo donde lo consiguen, han ahorrado el dinero, tienen la oportunidad de darse el gusto, que es importante en la vida, darse un gusto, dense el gusto con esta botella que se llama The Glyn Libet Enigma. Muy, muy bueno y The Glyn Libet ya lleva conmigo de dos dos. Los dos que he probado, el más barato de su... De su de su portafolio, y este que no creo que sea el más caro, porque hay Glyn Libets más caros, pero que es uno de los caros, me parece que es muy bueno, y lo recomiendo ampliamente, vale cada centavo. Nosotros eh, nos reencontramos en una próxima ocasión, sin antes eh, no darles las gracias a ustedes por a, a suscribirse al Patreon, en Patreon me consiguen como, en, se buscan patreon.com slash neoadolfo, Gracias a la gente que se suscribe al canal también, que apoya la sección Libando, que le encanta la sección Libando. Muchísimas gracias a todos ustedes por suscribirse, por activar la campanita, por difundir estos contenidos en sus redes sociales, por dejarme comentarios. Los comentarios, no lo van a creer que más leo yo, no son los de los programas de política que hago, que es el 90% del canal, sino los comentarios que los leo completicos son los de la gente que comenta en los Libando. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gran abrazo a todos y salud.